അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വെള്ളയപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഈസ്റ്റോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മളിത് കപ്പി കാച്ചിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെള്ളയപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചരിയാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് കുറച്ച് പച്ചരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനും ഒറ്റയടിക്ക് അരച്ചെടുക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ച് അരച്ചെടുക്കുക കാരണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അളവിലുള്ള തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയുടെ അളവ് ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ എടുക്കാം കാരണം വെള്ളയപ്പത്തിലൊക്കെ തേങ്ങയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചോറ് വേണം അര കപ്പ് അളവിലുള്ള ചോറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി വഴിയെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ലൂസായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ദോശ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് ഈ ഒരു ബാറ്റർ വേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ലാസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ചോറും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയും കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ബാച്ചും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഞാനിത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള കപ്പി കാച്ചിയെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് അളവിലുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ ഓൺ ആക്കരുത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ തീ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം മീഡിയത്തിന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിമാവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കട്ട കെട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് കൈ വെക്കാതെ ഇതേപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മളിത് മാവിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കൂട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനും ഒറ്റ ബാച്ചായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാ
ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടിത് ഫെർമെൻറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടില്ല മുകളിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെള്ളയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വെള്ളയപ്പ ചട്ടി ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല ചൂടുള്ള പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട്ട എടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു തവി മാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ആയി കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് തീ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിനും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ഇടയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വെള്ളയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ചട്ടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പ് ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈയിങ് പാനിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈസ്റ്റും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഇതേപോലെ കപ്പി കാച്ചിയെടുത്തിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇതേവരെയും വെള്ളയപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും കൂടെ മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്